सबसे पहले हम कह देते हैं रिएक्शन टू को रिएक्शन वन से माइनस कर देंगे जीरो पॉइंट वन वन 
ठीक है राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन वो हमने लिख ली थी कि रेट इज इक्वल्स टू के तो ये एन ओ स्क्वायर है तो ओ टू है ठीक है रेट कांस्टेंट के हमने फाइंड करना था वो हमने क्या कर लिया 332.03 या 332 लिख लेते हैं और मोल माइनस टू पी एम सिक्स एस माइनस वन ठीक हो गया अच्छा जी इसको छोड़ने हैं बोल्ट्स मैन वाला है वो तो ए एस का पार्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं ये ब्रोमेट फाइव आय बी आर ओ थ्री नेगेटिव बी आई ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन राइट इन आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन तो बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस फाइव बी आर नेगेटिव प्लस सिक्स एच पॉजिटिव गिव दस थ्री बी आर टू प्लस थ्री एच टू ओ ठीक हो गया द इनिशियल रेट of this reaction was measured starting with different concentration of three reactants use the data in table to determine the order with respect to each reactant theek ho gaya two divided by one kare to iska order aayega theek hai uske baad थ्री डिवाइडेड बाई वन करें तो इसका ऑर्डर आएगा फोर डिवाइडेड बाय वन करें तो इसका ऑर्डर आएगा ठीक है ये आपने आपको करना है इसका जो ऑर्डर है बी आर ओ थ्री नेगेटिव का ये फर्स्ट ऑर्डर है मैं इधर लिख देता हूँ बी आर ओ थ्री नेगेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर बी आर नेगेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर एच पॉजिटिव इज सेकेंड ऑर्डर ठीक है करके आपने देखना है ठीक है सोल्यूशन स्टेट मैकेजम फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जी उसका रिएक्शन मैकेजम बनाना है तो हम कहते हैं
एक सेकेंड में अभी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करें हमारे पास जो हाफ लाइफ हमने बनानी है तो हमें जो है वो इसकी देखो हाफ लाइफ क्या है जीरो पॉइंट फाइव एट पे है जीरो पॉइंट फाइव एट फाइव टू जो है वो जीरो पॉइंट टू नाइन है यानी कि इसकी हाफ लाइफ अरे यहाँ पे ठीक है आप ये बनाना है अच्छा फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी एट फिफ्टी टू तो ये फिफ्टी है ठीक है तो फिफ्टी सेकेंड तक हमारे पास जो है वो इसकी प्रेजेंट है हाफ लाइफ ठीक है तो ये फिफ्टी सेकेंड है ठीक है वट कुड बी द इफेक्ट ऑन हाफ लाइफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दल्टबल तो नो चेंज हाफ लाइफ को बिल्कुल चेंज आए टू डिटर्मिन द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एटी डिग्री सेकेंड ठीक है तो एट्टी सेकेंड पे जो कैसे हम चेंज करेंगे सो एट्टी सेकेंड्स पे हमने चेंज करना है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जी ठीक है तो ये आपने अब बता देना है कि ये इसका जो यहाँ पे रिएक्शन है वो ठीक है तो इसका रेट जो तकरीबन बनेगा वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स थ्री मोल डी एम माइनस अच्छा जी अब इसने यहाँ पे कह दिया कि जी करेक्ट कांस्टेंट यहाँ से इससे निकाल लें तो रेट कांस्टेंट भी आपको निकालना है ये वही रेट इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट हमने अभी नहीं पढ़ा तो वो पेपर में भी नहीं तो अभी हम उसको नहीं देख ये वाला क्वेश्चन देखेंगे रिएक्शन बिटवीन वन क्लोरो वन क्लोरोफिनाइल इथीन एंड हाइड्रोक्साइड आइन प्रोड्यूस वन फिनाइल फिनाइल एथेनॉल इज सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एल प्लस सी एच थ्री प्लस ओ एच सी सिक्स सी एच सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ एच सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडी फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन दैट मेन इन दूशन एट ए गिवन टाइम Reaction can effectively be stopped if the solution is diluted with an ice cold solvent. Describe a suitable method for studying the rate of reaction at a temperature of 40 degrees Celsius given the following: solution of 0.1 mole per dm cube, one chloro one phenyl ethene, labeled A, a solution. Okay. मैं बताना है वो मेथड के हम कैसे जो है वो रेट रिएक्शन चली जाएंगे तो प्लीज लिखते हैं कि 
ensure both solutions A and B are at 40 degrees Celsius before me. We will mix the known volumes. Okay. Volume of A and B and B and start the stop flow. After a certain time, a certain time, we will take out the sample and add it to ice cold solvent and then titrate it with SCL with SCL against it. Against SCL. Okay. We will repeat the experiment two to three times. This is you have one rate for fine dialing experiment. Rate of the reaction order with respect to this order with respect to this. Call it. One point five equals K. Zero point. One five a zero point one zero zero point five equals a zero point zero five zero point one zero b three. A is one. Order is called you have one. It's called K. ठीक हो गया तो उसका भी ऑर्डर जो है वो मैं निकाल लेते हैं एक सेकंड देखते हैं उसको ये मैं इसको रेस करने वाला अब मैं कर चुका हूं आज जी मैं तो कलर भी चेंज कर लेते हैं too much red. Order with respect to OH negative. One is equals to K zero point one zero A zero point two zero B. A ye to one. Two divided by one zero point five. A zero point zero five one zero point one zero B one divided by two point one zero zero point zero five so you two into zero point two zero zero point one zero two B so 
वन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर बी बी क्या होगा मैथ करें आप लोग जीरो होगा प्लस टू रेज टू पावर जीरो विल बी वन तो बी जो होगा वो जीरो होगा ठीक ठीक हो गया अब वो कह रहे हैं कि राइट रेट इक्वेशन रेट इक्वेशन इसकी क्या होगी रेट जो रेट इक्वेजन होगी वो होगी रेट इजिक्वल्स टू के सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एल सी एच थ्री वन जीरो हो जाएगा वो टू पॉइंट जीरो मैकेजम फॉर द रिएक्शन ऑफ वन टू ऑल ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव है ठीक है यहाँ आपके पास ओ एच नेगेटिव है फिर ये अगर जो इसको देगा बस पॉजिटिव चार्ज होगा और ये जो है फाइनली ये बना दिस रिएक्शन वाज कैरीड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर वन फ्लोर वन फिन मैकेजम इन वन टू प्रिटेक वेदर द प्रोडक्ट विल बी सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर और मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एस एन वन है तो इट विल बी मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर अगर ये एस एन टू है तो वन ऑप्टिकल ठीक है एस एन वन है तो टू ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए बिकॉज जो इंटरमीडिएट आयन बनेगा वो प्लेनर होगा ठीक है और जो एस एन टू अगर होगा तो ये एक ऑप्टिकल आइसमर बनेगा क्योंकि दे एन ए सीमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट ठीक हो गया अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ट्वेंटी सेवन अक्टूबर नवंबर ट्वेंटी सेवनटीन पहला क्वेश्चन जी वो पूछ रहा है वट इज मैंड बाई द टर्म ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएजेंट तो हम ये कहते हैं कि दी पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज इन द्रेट इक्वेज Use the data and table to values of A and B in the rate equation. Okay. 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 ठीक हो गया तो आपने इस टेबल के जरिए जो है ये फाइंड ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है ए की टू आएगी और बी की जो है वो वन आएगी ठीक है ये मैं आपको ये आपने फाइंड कर लिया ठीक है इनिशियल रेट मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा 
इनिशियल रेट जो है वो आप देखिए इस इक्वेशन में लगाएं ठीक है तो ये जीरो पॉइंट वन टू इंटू इंटू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन ठीक है और उसके बाद जो के की वैल्यू है वन एटी एट पॉइंट जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है तो इनिशियल रेट इज जीरो पॉइंट वन सिक्स रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है वो वो 188.9 यूनिट्स हैं मोल माइनस टू डीएम ठीक है अच्छा बाय द रेट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर दिस इज बिकॉज रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीजेस एस रेट डिक्रीज रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई वॉज स्टडीड अकॉर्डिंग सीक्वेंस ये तो बड़ी ऑफिस बात है ठीक हो गया अच्छा जी जी वाला अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर नाइन अक्टूबर नवंबर ट्वेंटी सेवेंटीन फोर टू हमारे ही मुल्क का पेपर है क्वेश्चन नंबर वन साथ में ये देखें तो इसमें सबसे पहले उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बात की गई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो आप सिंपली लिख दोगे द पावर टू विच कॉन्सट्रेशन इज रेज इन द रेट इक्वेशन ठीक है उसके बाद उसने कहा हुआ है कि रेट कॉन्स्टेंट फाइंड करें ये वाली जो ऊपर रेट इक्वेशन दी हुई है उससे रेट कांस्टेंट फाइंड कर ठीक है वो आपने फाइंड कर लिया इनिशियल रेट इन एक्सपेरिमेंट टू आपने कैलकुलेट करना था वो भी आपने कर दिया सी एल ओ टू इन एक्सपेरिमेंट थ्री वो आपने ठीक है वो ही रेट इक्वेशन को लगा उसके बाद वो कह रहे हैं कि वट इज मेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये होता है इट इज द्लोएस्ट स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन ठीक है एक कोई रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं उसके अंदर जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होता है उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके तो बाद आप देखें कि वो कह रहे हैं कि इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन सी एल ओ टू एंड एफ टू स्ट्रॉन्ग रेट इक्वेशन भी की गई है वो कह रहे हैं Suggest equation for the two step of this mechanism, stating which of the step is the rate determining step. So step one, which is equation. Here O two, O two plus F two. This is C L O two. F टू ठीक हो गया सी एल ओ टू प्लस सी एल ओ टू एफ टू प्लस टू सी एल ओ टू एफ ठीक हो गया तो फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप ठीक हो गया बाई कंसिडरिंग द रेट इक्वेजन एक्सप्लेन वाई द रेट इंक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस इज बिकॉज रेट कॉन्स Increases as rate increases. So, आप देखें कि वो दोबारा कह रहे हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन को डिफाइन करें ठीक है आइडेंटिफाई चेंज इन द रिएक्शन वही एक ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये वाला आप देखें ये वही क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई टोटल 
of n o is of n n two or two n o and one h two. ठीक हो गया. इसके बाद वो कह रहे कि define the term half life. So it is the time for amount. उसके बाद जो है वो कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ आपने ग्राफ बना दिया ठीक है ये भी लाइन स्टेट नहीं बनी लेकिन होनी स्टेट ही चाहिए ठीक है अभी जो है ये अगला देखें वो कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट को भी हम तो वो करेंगे तो फिर ठीक हो गया अच्छा ये वही दोबारा अगेन रिएक्शन का वो क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म पे ये आता होता है क्वेश्चन में और ये ऑर्गेनिक में भी खत्म ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन वही है कि आप देखो पहले तो वो एच टू सी एच थ्री सी एच ठीक है आपके पास एच था बी आर पॉजिटिव एच थ्री सी बी पॉजिटिव सी एच थ्री सी एच थ्री बी आर नेगेटिव था एच सिक्स एच थ्री सी 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 एच थ्री सी एच थ्री ये जा रही है बी आर ठीक है यहाँ पे आप ये जो सी था वो इसको दे दे ठीक हो गया तो ये इस तरह हम बना लेते हैं तो थोड़ा सा अगर आगे आते हैं थोड़ी सी नई बात करें अपन तो नई बात अब कोई रह नहीं गई ना ये भी देखें अब ये वाला जो वो फेबिंग मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लेटेस्ट क्वेश्चन आया नहीं है ठीक है ये वाला ये ठीक है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है सीधी तरह वो ऑर्डर कोई और अपने कीर्तन वाक्य होंगे बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस वीडियो को जरूर लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और खुश रहें अल्लाह